పశ్చిమాసియాలో ఇటీవల పరిణామాలతో మనకు బాగా పరిచయమైన పేరు హమస్ వాస్తవానికి పాలస్తీనా ప్రజల గురించి మనం విన్నది చాలా ఎక్కువ సందర్భాల్లో పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ పిఎల్ఓ అని దీని అధినేత యాసర్ అరఫత్ అనేక సార్లు భారతదేశానికి వచ్చాడు భారత్కు మంచి మిత్రుడుగా కూడా ఉండేవారు సో ఇప్పుడు హమస్ అన్న పేరు మనం బాగా వింటున్నాం ఇజ్రాయెల్ పైన భయంకరమైన దాడులు జరిపారు సో ఈ ఎవరి హమస్ దాని చరిత్ర ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను గాజా ప్రాంతము దాని హిస్టరీ ఏంటి దాని పొలిటికల్ జాగ్రఫీ ఏంటి దాని టోపోగ్రఫీ ఏంటి అనేది నేను మరో వీడియోలో క్లియర్గా చెప్పాను డేవిడ్ కమరాన్ బ్రిటిష్ మాజీ ప్రధాని వాడిన ఒక పదాన్ని చెప్తూ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఓపెన్ ఎయిర్ జైల్ ప్రిజన్ ఇది అని అన్నాడు ఎందుకన్నాడు అని చెప్తూ గాజా గురించి హిస్టరీ పొలిటికల్ జాగ్రఫీ చెప్పాను ఆ వీడియో కూడా చూడండి దయచేసి చూసి ఉండకపోతే సో ఈ హమస్ చరిత్ర ఏంటి ఈ హమస్ చరిత్ర మనకు అర్థ దీని రూట్స్ మూలాలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఈజిప్ట్లో ఏర్పడిన ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ అనే సంస్థలో దీని మూలాలు ఉన్నాయి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో హసన్ అల్ బన్నా అనే అతను ఈజిప్ట్లో ఈ ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు సో ఈ ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ లక్ష్యం ఏంటంటే జిహాద్ పవిత్ర యుద్ధానికి ఇంకా సమయం ఆసన్నం కాలేదు ఈలోగా ఒక ఇస్లామిక్ జనరేషన్ను అంటే ఇస్లామిక్ సమాజాన్ని మనం ఏర్పాటు చేయాలి అందువల్ల రీఓరియంటింగ్ ద ముస్లిం సొసైటీస్ ముస్లిం సమాజాలను రీఓరియంట్ చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో ఏర్పడింది సో నైన్టీన్ థర్టీస్కి వచ్చే వరకు పాలస్తీనా ప్రాంతాలలో కూడా ఈ ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మొదలైంది అలా ప్రారంభమైన తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఇజ్రాయిల్ తనకు తానుగా దేశంగా ప్రకటించుకుంది ఐక్యరాజ్య సమితి యూదులకు మాతృదేశంగా ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనీయులకు దేశంగా అరబ్లు అరబ్ ముస్లింలకు దేశంగా పాలస్తీన్ ఏర్పాటు చేయాలి అని టూ నేషన్ థీరీని ప్రతిపాదించింది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎందుకంటే ఇది మొదట్లో ఈ ప్రాంతం అంతా అట్టమాన్ సామ్రాజ్యంలో ఉండేది ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ వలస పాలనలోకి వచ్చింది ఈ ప్రాంతం అంతా సో ఇక్కడ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో ఈ ప్రాంతంలో యూదుల సెటిల్మెంట్ పెద్ద ఎత్తున రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో యూదులు తీవ్రమైన దాడులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు యూరోప్లోని ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా యూదులు వచ్చి ఈ ప్రాంతంలో స్థిరపడ్డారు యూదుల వాదన ఏంటంటే అది తమకు ఆన్సెస్ట్రల్ హోమ్ అని సో అలా యూదు నివాసాలు బాగా పెరిగాయి యూదులకు అరబ్ ముస్లింలకు మధ్య ఘర్షణలు ఏర్పడ్డాయి ఈ సమస్యను యూదులు అరబ్ ముస్లింల వివాదాన్ని పరిష్కరించకుండానే బ్రిటిష్ వారు పాలస్తీనా ప్రాంతాన్ని వదిలేసి వెళ్ళారు పాలస్తీనా అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనీయులు పరిమితమైన అధికారాలతో ఉన్న ప్రాంతాలన్నీ కలిపితే ఇది ఒక విస్తృతమైన పాలస్తీనా దేశం చివరకు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చెప్తూ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఈ ప్రాంతాన్ని ఇక్కడున్న భూమ భూ భూమిని రెండుగా డివైడ్ చేసి యూదులకు మాతృదేశంగా ఇజ్రాయిల్ని ఏర్పాటు చేయాలి అరబ్ ముస్లింలకు పాలస్తీనా దేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి ఈ రెండు దేశాలు కో ఎగ్జిస్ట్ సహజీవనం చేయాలి అని యునైటెడ్ నేషన్ ప్రతిపాదించింది ఈ టూ నేషన్ తీరీని అరబ్ ముస్లింలు తిరస్కరించారు దాంతో ఇజ్రాయిల్ తనకు తానుగానే ఒక తాము దేశంగా ప్రకటించుకొని నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఇజ్రాయిల్గా ఏర్పడింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు ఇజ్రాయిల్ ఇరుగు పొరుగునున్న అనేక అరబ్ దేశాలతో యుద్ధాలు చేసింది ఈజిప్ట్ జోర్డాన్ సిరియా అలాగే పాలస్తీనా ప్రజల్ని తమ భూమా తమ ప్రాంతాల నుంచి తరిమికొట్టింది పాలస్తీనీయులు రకరకాల దేశాల్లో జోర్డాన్లో ఇతర దేశాల్లో వారు కాంధిషీకులుగా మారిపోయారు అదే ఇజ్రాయిల్ ఆ రకంగా అరబ్ దేశాల 
భూభాగాలను ఆక్రమించింది ఈజిప్ట్ సిరియా ఇలా వివిధ జోర్డాన్ సంబంధించిన భూభాగాలను హక్కుపై చేసింది అలా హక్కుపై చేసిన ప్రాంతమే గాజా నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు గాజా ప్రాంతం ఈజిప్ట్ ఆధీనంలో ఉండే సో అలా ఈజిప్ట్ ఆధీనంలో ఉన్న గాజా ప్రాంతాన్ని ఇలా జోర్డాన్ సిరియా ఇతర దేశాల ఆధీనంలో ఉన్న వివిధ ప్రాంతాలని గోల్డన్ హైట్ సినాయి ప్రిన్స్ దీపకల్పం ఇలాంటి వివిధ ప్రాంతాలని ఇజ్రాయిల్ ఆక్రమించుకుంది అలా ఇజ్రాయిల్ అరబ్ దేశాలకు మధ్య అనేక యుద్ధాలు జరిగి ఆ యుద్ధాలలో ఇజ్రాయిల్ తన భూభాగాన్ని విస్తరించుకుంటూ వచ్చింది ఈ క్రమంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో పాలస్తీనా విమోచన సంస్థ పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ పిఎల్ఓ ఏర్పడింది పిఎల్ఓ పాలస్తీనీయులకు స్వతంత్రం రావాలి పాలస్తీనీయులకు మాతృదేశ ఆకాంక్షలకు ప్రతినిధిగా పాలస్తీనా జాతీయవాదానికి ప్రతినిధిగా పిఎల్ఓ ఏర్పడింది సో పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ తొలుత ఏర్పడినప్పుడు ఇజ్రాయిల్ ఉనికిని గుర్తించలేదు ఇజ్రాయిల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఒక రకంగా ఆఫ్రికా లాటిన్ అమెరికా దేశాల్లో జరిగిన గరిల్లా మూమెంట్స్ లెఫ్టిస్ట్ గరిల్లా మూమెంట్స్ను పోలిన పోరాటాలు పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ జరిపేది ఒక రక పాలస్తీనా లిబరేషన్ సెక్యులర్ నేషనలిజానికి ప్రతినిధిగా ఉండేది అంటే పాలస్తీనా ప్రజల ఒక దేశం లౌకిక దేశంగా ఏర్పడాలి అనే డిమాండ్తో పిఎల్ఓ సెక్యులర్ నేషనలిజానికి ప్రతినిధిగా ఉండేది అందుకే నాలా లైన్ మూమెంట్లో క్రియాశీలక సభ్య దేశంగా ఉండేది భారతదేశానికి చాలా సన్నిహితమైన మిత్ర సంస్థగా పిఎల్ఓ ఉండేది ప్రపంచము అంతర్జాతీయ సమాజము ఐక్యరాజ్య సమితి భారతదేశం కూడా పాలస్తీనీయుల లెజిటిమేట్ రిప్రజెంటేటివ్గా చట్టబద్ధ సంస్థగా పిఎల్ఓనే గుర్తించేవారు పిఎల్ఓ వివిధ దేశాల్లో ఉన్న పాలస్తీనీయులకు ప్రతినిధిగా వివిధ దేశాల నుంచి కార్యకలాపాలు ఆపరేట్ చేస్తూ ఉండేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి పిఎల్ఓ ఇలా కంటిన్యూ అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఈజిప్ట్ పైన యుద్ధం చేసి ఇజ్రాయిల్ గాజా ప్రాంతాన్ని కూడా తన తన కైవర్షన్ చేసుకుంది ఈ గాజా ప్రాంతంలో నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో షేక్ అసీన్ అనే ఒక మత ప్ర మత ప్రవక్త ఇస్లామిక్ సెంటర్ అనే ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో ముస్లిం సమాజాన్ని నిర్మించాలి ఇస్లాం ఆధారిత ఒక తరాన్ని నిర్మించాలి అనే లక్ష్యంతో ఈ ఇస్లామిక్ సెంటర్ ఏర్పడింది ఇందులో ఈ ఇస్లామిక్ సెంటరే తర్వాత కాలంలో అమస్ ఏర్పాటుకు కారణమే ఇందులో హిస్టరీలో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఇస్లామిక్ సెంటర్ను ఇజ్రాయిల్ ఒక చారిటీ ఆర్గనైజేషన్గా గుర్తించింది సో దానితో ఇజ్రాయిల్ ఆధీనంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి గాజా ప్రాంతం ఇజ్రాయిల్ ఆధీనంలోనే ఉంది అంటే ఇజ్రాయిల్ అనుమతించకపోతే ఈ ఇస్లామిక్ సెంటర్ పనిచేసే అవకాశమే లేదు ఆ ఇస్లామిక్ సెంటరు ఆ తర్వాత ఇస్లామిక్ విద్యా సంస్థలు ఏర్పాటు చేయడము ఇస్లామిక్ యూనివర్సిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఇస్లామిక్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ గాజానికి కూడా సో అలా వారు మత ప్రచారము మత ప్రవక్త మత కార్యక్రమాలు మాత్రమే నిర్వహిస్తూ ఉండేవారు అంటే ఒక ఇస్లామిక్ సమాజాన్ని నిర్మించాలనే లక్ష్యంతో ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో పనిచేసే ఒక రిలీజియస్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్గా ఉండేది అప్పటికి ఇంకా పొలిటికల్ యాంగిల్ ఈ సంస్థకు రాలేదు 1979, నైన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఇరాన్లో ఇస్లామిక్ రెవల్యూషన్ సక్సెస్ అయింది ఇరాన్ రాజును కూలద్దోసి అయాతుల్లా కొమేనీ నాయకత్వంలో ఇరాన్లో ఇస్లామిక్ రెవల్యూషన్ వచ్చి ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్గా ఏర్పడింది ఇరాన్లో విజయం సాధించిన ఈ ఇస్లామిక్ రెవల్యూషన్ వివిధ ముస్లిం దేశాలలో పనిచేసే వివిధ రకాల ఆధ్యాత్మిక మతపరమైన సాంస్కృతిక సంస్థలలో రాజకీయ ఆకాంక్షలను పెంచింది అంటే అప్పటిదాకా జిహాద్ కాదు మా లక్ష్యం ఇస్లామిక్ సొసైటీని నిర్మించడమే ఇంకా జిహాద్కు పవిత్ర యుద్ధానికి సమయం ఆసన్నం కాలేదు అని భావించిన సంఘాలలో ఎస్ ఇస్లామిక్ రిపబ్ దేశాలని ఏర్పాటు చేయవచ్చు అన్న ఇస్లామిక్ భావాలు ఇస్లామ ఇస్లాం 
ఇజం అనేది పెరుగుతూ వచ్చింది అలా ఇరాన్ రెవల్యూషన్ పెరిగాక ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి ఇస్లామిక్ సెంటర్లో కూడా మార్పు వచ్చింది ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ నాయ ప్రభావంతో ఇస్లామిక్ సెంటర్గా పనిచేసిన ఈ సంస్థ కాస్త రూపాంతరం చెందుతూ వచ్చింది నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో పాలస్తీనా ప్రాంతాలు అప్పటికి ఇజ్రాయిల్ ఆక్రమణలోనే ఉన్నాయి సో ఆ పాలస్తీనా ప్రాంతాలలో మొదటి అప్రైజింగ్ జరిగింది పెద్ద ప్రజా వెల్లువ ప్రజా తిరుగుబాటు జరిగింది సో ఈ తిరుగుబాటును అదనుగా చేసుకొని ఇస్లామిక్ సెంటర్ను కాస్త ఇస్లామిక్ రెసిస్టెన్స్ మూమెంట్గా ఇస్లామిక్ ప్రతిఘటన పోరాటంగా దీన్ని మార్చారు దాన్ని వారి స్థానిక భాషలో అరాకత్ అల్ ముఖావామా అల్ ఇస్లామియా అంటారు అందుకే దాని అబ్రివేషన్ హమస్ షార్ట్ నేమ్ హరక అరి ఇది కరెక్ట్ ప్రొనౌన్షియేషన్ చూడాలి దాని స్పెల్లింగ్ ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్ చెప్తున్నాను హరాకత్ హెచ్ఏఆర్ అరాకత్ అలాగే ముఖావామా ఎంయుక్యూయుఏడబ్ల్యూఏఎంఏహ్ ఏ అందువల్ల ఈ హరకత్ అల్ ముఖవామా ముఖావమా అల్ ఇస్లామియా అమస్ అనే ఒక షార్ట్ నేమ్తో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇస్లామిక్ రెసిస్టెన్స్ మూమెంట్ అంటాం సో ఈ హమస్ ఏర్పడింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఆ ప్రాంతంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు మొదటి పాలస్తీనా ప్రైజింగ్ ఇంతిఫడా అంటారు సో ఆ పాలస్తీనా తిరుగుబాటు తర్వాత ఏర్పడింది హమస్ అప్పటికి పాలస్తీనా ప్రజల తిరుగుబాటులో హమస్కు పెద్ద పాత్ర లేదు మొదటి అప్రైజింగ్లో ఇంకా పాలస్తీనా ప్రజలకు పిఎల్ఓనే నాయకత్వం వహించేది పిఆర్ పిఎల్ఓ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ కాదు అది ఇట్ ఇస్ మోర్ ఏ నేషనలిస్ట్ ఫోర్స్ ఒక సెక్యులర్ నేషనలిస్ట్ ఫోర్స్గా ఉండేది అందులో పిఎల్ఓలో పాలస్తీన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో అనేక సంస్థలు ఉండేవి ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నాయి పాలస్తీనియన్ పీపుల్స్ పార్టీ పాలస్తీనియన్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇలా అనేక రకాల సంస్థలు ఉండేవి ఇవి ఆఫ్రికా లాటిన్ అమెరికా దేశాలలో ఉన్న గెరిల్లా ఉద్యమ తరహాలో పనిచేసేది అంటే తమ దేశ తమ ప్రజల పాలస్తీనీయులకు ఒక మాతృదేశం కావాలి అని మాత్రమే పొరడేవారు సో కానీ ఈ ఎప్పుడైతే ఈ ముస్లిం బ్రదర్హుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏర్పాటైన ఇస్లామిక్ సెంటర్ ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రెవల్యూషన్తో స్ఫూర్తి పొంది అమస్గా రూపాంతరం చెంది ఇస్లామిక్ రెసిస్టెన్స్ మూమెంట్గా రూపాంతరం చెందిందో పాలస్తీనా ప్రజలకు పిఎల్ఓ మాత్రమే రిప్రజెంటేటివ్ కాదు ఈ హమస్ కూడా తన ప్రాతి తన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొరకు ప్రయత్నం చేయడం మొదలుపెట్టింది సో అలా ప్రయత్నం చేసిన హమస్ కాస్త ఈ పిఎల్ఓకు హమస్కు చాలా మౌలికమైన తేడా ఉంది పిఎల్ఓ ఏర్పడిన నాడు ఇజ్రాయిల్ ఉనికిని ప్రశ్నించింది ఇజ్రాయిల్ అస్తిత్వాన్ని ప్రశ్నించింది ఇజ్రాయిల్ రాజ్యాన్ని ధ్వంసం చేయడమే తమ లక్ష్యమని చెప్పుకుంది కానీ నైంటీస్లో ఎర్లీ నైంటీస్లో నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ప్రాంతంలో ఓస్లో ఒప్పందం కుదిరి ల్యాండ్ ఫర్ పీస్ అంటే పాలస్తీనా ప్రాంతాలకు వారు వారి ప్రాంతాలు కొంత పరిమితమైన ప్రాంతాలను వారు పాలించుకోవచ్చు దానికి బదులుగా పిఎల్ఓ ఇజ్రాయిల్ను గుర్తించింది అంటే పిఎల్ఓ తన రా చార్టర్ నుంచి ఇజ్రాయిల్ ధ్వంసం చేయడం అనే లక్ష్యాన్ని వదిలేసి వదిలేసి యునైటెడ్ నేషన్ ప్రతిపాదించిన రెండు దేశాల సిద్ధాంతాన్ని సమర్థించడం మొదలుపెట్టింది అంటే ఇజ్రాయిల్ ఉనికిని మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాం మా పాలస్తీనా ప్రజలకు కూడా ఒక మాతృదేశం ఇవ్వండి ఇజ్రాయిల్ యూదులకు ఇజ్రాయిల్ అరబ్ ముస్లింలకు పాలస్తీనా దేశాలుగా ఉండాలి అన్న యుఎన్ ఫార్ములాను పిఎల్ఓ యాక్సెప్ట్ చేసింది కానీ హమస్ యాక్సెప్ట్ చేయలే హమస్ తన నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఆగస్టులో ఆమోదించిన చార్టర్లోనే జిహాదే తమ లక్ష్యంగా పేర్కొంది ఇస్లా ఇజ్రాయిల్ ఎగ్జిస్టెన్సీనే యాక్సెప్ట్ అంగీకరించనన్నది అసలు ఇది మొత్తం పాలస్తీనా దేశమే యూదులకు ఇక్కడ చోటే లేదు అని యూదులను అంతం చేయడమే తమ లక్ష్యంగా ప్రకటించింది సో అలా మొదలైన అమస్ ప్రయాణం కాస్త ఒక ఇస్లామిక్ మిలిటెంట్ సంస్థగా ఒక తీవ్రవాద కార్యకలాపాలకు కూడా చేసే సంస్థగా రూపాంతరం చెందింది ఆ తరువాత మీకు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఏర్పడిన ఈ సంస్థ నైన్టీన్ నైంటీస్లోనూ రెండు వేల సంవత్సరాల ప్రారంభంలోనూ 
ఇజ్రాయెల్ పైన దాడులు చేయడం మొదలుపెట్టింది మొట్టమొదటి అటాక్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ఇద్దరు ఇజ్రాయెల్ సైనికుల్ని కిడ్నా కిడ్నాప్ చేయడంతో మొదలైంది ఇక అక్కడి నుంచి అమస్ కార్యకలాపాలు పెరిగాయి పిఎల్ఓ పోరాటం విజయవంతం కాకపోవడము పిఎల్ఓను ఇజ్రాయెల్ పట్టించుకోకపోవడము పిఎల్ఓ పోరాడినా కూడా పాలస్తీనా ప్రాంతాలలో ఇజ్రాయిల్ తన సెటిల్మెంట్స్ను కంటిన్యూ చేయడము తన అక్కుపేషన్ను కంటిన్యూ చేయడంతో పాలస్తీనా ప్రజల్లో అసహనం పెరిగింది పిఎల్ఓ పట్ల ఆదరణ తగ్గుతూ వచ్చింది అమస్ పట్ల ఆదరణ పెరుగుతూ వచ్చింది మీకు ఇది తమి మీకు శ్రీలంకలో కూడా కనబడుతుంది శ్రీలంకలో ఎల్టీటీఈ కన్నా ముందు తమిళ్ యునైటెడ్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ ఇలాంటి అనేక సంస్థలు ఉండేవి అవి తమిళుల పౌర హక్కుల గురించి మాత్రమే మాట్లాడేవి కానీ శ్రీలంకలో ఉన్న సింబల్ ఆధిపత్య ప్రభుత్వము తమిళ హక్కుల గురించి పట్టించుకోలేదు తమిళ్ యునైటెడ్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ పట్టించుకోలేదు దాంతో తమిళ మోడరేట్ సంస్థల ప్రాధాన్యత తగ్గిపోయింది శ్రీలంకన్ తమిళ్స్లో ఈ సంస్థల విలువ గౌరవం తగ్గిపోయింది అక్కడి నుంచి తీవ్రవాద సంస్థ అని ఎల్టీటీఈ పుట్టింది సరిగ్గా ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది పిఎల్ఓను ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయెల్ పట్టించుకోలేదో ఓస్లో ఒప్పందాన్ని పూర్తిగా అమలు చేయలేదో పాలస్తీనా మాతృదేశం ఏర్పడలే పూర్తిగా స్థాయిలో ఏర్పడలేదు పాలస్తీనా ప్రాంతాలను ఇంకా ఇజ్రాయెల్ యూదుల నివాసాలు ఏర్పాటు చేయడం మొదలుపెట్టింది అనేక రకాలుగా దాడులు చేయడం మొదలుపెట్టిందో పిఎల్ఓ డీలిజిటిమైజ్ అయింది పిఎల్ఓ పలుకుబడి తగ్గి గాజా ప్రాంతంలో అమస్ పలుకుబడి పెరగడం మొదలైంది సో అలా నైంటీస్లో ఎర్లీ టూ థౌజండ్స్ వచ్చే వరకు అమస్ ఒక ఇస్లామిక్ మిలిటెంట్ సంస్థగా ఇజ్రాయెల్ పైన దాడులు చేయడము దాంతో పాలస్తీనా ప్రజలలో అమస్ పట్ల అభిమానం పెరిగింది అమస్ను అటాక్ చేయడం పేరిట ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా ప్రజలందరి పైన అటాక్ చేయడం దాంతో ఇంకా హమస్ పాపులారిటీ పెరుగుతూ వచ్చింది అంటే ఒకవైపు హమస్ జరిపే ఇజ్రాయెల్ పైన జరిపే దాడులు ఇజ్రాయెల్ హమస్ను టార్గెట్ చేయడం పేరిట పాలస్తీనా ప్రజలందరి పైన జరిపిన దాడులు హమస్ పలుకుబడిని పెంచుతూ వచ్చింది సరిగ్గా ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుంది హమస్ ఇజ్రాయెల్ పైన దాడి జరిపింది ఇజ్రాయెల్ హమస్ను పనిష్మెంట్ శిక్షిస్తామన్న పేరిట మొత్తం పాలస్తీనా ప్రజలను శిక్షించే పని మొదలుపెట్టింది ఇది అమస్ పలుకుబడిని పెంచుతూ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇక టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఆ ప్రాంతంలో ఇజ్రాయెల్ టార్గెటెడ్ అసాసినేషన్ అంటే హమస్ నేతల్ని అంతం చేయడం అనే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టింది టూ థౌజండ్ ఫోర్లో హమస్ ఫౌండర్ను లేపేసింది చంపేసింది హమస్ ఫౌండర్ తర్వాత వచ్చిన నాయకుని చంపేసింది ఒక రకంగా హమస్ లీడర్షిప్ నిర్వీర్యం చేసింది దాంతో హమస్ అంతమైతుందని ఇజ్రాయెల్ అనుకుంది కానీ అంతం కాలే హమస్ ఇంకా పాలస్తీనా ప్రజల్లో గాజా ప్రాంతంలో పలుకబడి పెరుగుతూ వచ్చింది ఆ సమయంలో టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఇజ్రాయెల్ హమస్ ప్రతిఘటన సాయుధ ప్రతిఘటన ఆర్మ్డ్ రెసిస్టెన్స్ పెరగడంతో గాజా ప్రాంతాన్ని ఏకపక్షంగా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయింది దీంతో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ తర్వాత టూ థౌజండ్ సిక్స్ గాజా ప్రాంతంలో ఎన్నికలు జరిగాయి ఆస్ట్లో ఒప్పందం ప్రకారం వెస్ట్ బ్యాంక్ గాజాలలో పాలస్తీనా ప్రతి ప్రతినిధులు అధికారంలోకి వచ్చారు వెస్ట్ బ్యాంక్లో అప్పటికే ఫతా పార్టీ పిఎల్ఓ వెన్నెముక కలిగిన ఫతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది ఇక్కడ గాజాలో ఎన్నికలు జరిగితే గాజాలో హమస్ అధికారంలోకి వచ్చింది హమస్కు డెబ్బై నాలుగు సీట్లు వస్తే ఫతా పార్టీ కేవలం ఫార్టీ ఫైవ్ సీట్స్ మాత్రమే వచ్చింది కానీ హమస్ను ప్రపంచ దేశాలు గుర్తించలేదు హమస్ ఇలా తీవ్రవాద దాడులు మిలిటెంట్ దాడులు చేపడంతో వెస్ట్ బ్యాంక్లో ఉన్న పాలస్తీనా అథారిటీ మహమ్మద్ అబ్బాస్ ప్రధానమంత్రి హమస్ గాజా నాయకత్వంలోని గాజా కౌన్సిల్ను రద్దు చేశాడు దీంతో హమస్కు పిఎల్ఓకు మధ్య ఫతా పార్టీకి మధ్య తీవ్రమైన ఘర్షణలు జరిగాయి ఫైనల్గా టూ థౌజండ్ సెవెన్ తర్వాత ఫతా గాజాను ఖాళీ చేసింది వెస్ట్ బ్యాంక్ నుంచి అమస్ వెళ్ళిపోయింది వెస్ట్ బ్యాంకును ఫతా పార్టీ పాలించింది గాజాను అమస్ పాలిస్తూ వచ్చింది ఈ పాలించిన తర్వాత రెండు వేల ఏడులో ఎప్పుడైతే అమస్ అధికారంలోకి వచ్చిందో తన విధానాన్ని మార్చుకున్నట్లు ప్రకటించింది ఇజ్రాయిల్ అంతం చేయడం తమ లక్ష్యము జిహాద్ ఇలాంటి పదాలన్నీ తీసేసింది తీసేది ఇప్పుడు మాకు పాలస్తీనా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచడమే మా లక్ష్యము అని పేర్కొంది అయితే ఇజ్రాయిల్ను మాత్రం ఏనాడు 
అమస్ గుర్తించలేదు పిఎల్ఓ గుర్తించింది కానీ అమస్ గుర్తించలేదు సో అలా ప్రకటించింది కానీ అల్టిమేట్గా అమస్ తన కార్యకలాపాలు మార్చుకోలేదు తన అడపాదడప ఇజ్రాయిల్ పైన దాడులు జరుపుతూ వచ్చింది ఇజ్రాయిల్ కవింపు చర్యలు చేస్తూ వచ్చింది నేను ఇంకో వీడియోలో చెప్పినట్లు ఇజ్రాయిల్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి ఇజ్రాయిల్ ఈజిప్ట్ గాజా ప్రాంతాన్ని దిగ్బంధం చేసింది దీనికి వ్యతిరేకంగా హమాస్ దాడులు జరిపింది అలా కంటిన్యూ అయింది టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు మరోసారి ఇజ్రాయిల్ పైన మెరుపు దాడి జరపడం ద్వారా హమస్ తన పూర్వరూపంలోకి వచ్చేసింది అంటే ఈ జిహాద్ లక్ష్యంగా ఇజ్రాయిల్ ఉనికినే ప్రశ్నించే ఒక సంస్థగా మార్పు చెందింది అందువల్ల ఇది అమస్ యొక్క చరిత్ర ఇప్పుడు అమస్ను అంతం చేస్తామంటూ ఇజ్రాయిల్ ఫైనల్ ఆపరేషన్ మొదలుపెట్టింది గతంలో హమస్ ఫౌండర్లను చంపింది అమస్ను చావు దెబ్బ తీస్తామని తీసింది కానీ హమస్ను మాత్రం పూర్తిగా అంతం చేయలేకపోయింది కారణం పాలస్తీనా ప్రజల సమస్యను పాలస్తీనా సమస్యను పరిష్కరించినంత కాలం పాలస్తీనీల్లో అమస్ పాపులారిటీని ఆపలేరు అన్ఫార్చునేట్లీ పాలస్తీనా సమస్య పరిష్కారం లేకుండా అమస్సును అంతం చేయాలని చూస్తూ ప్రయత్నం కొన్ని దశాబ్దాలుగా జరుగుతుంది కానీ అది విజయవంతం కాలేదు మిలిటరీగా హమస్సును దెబ్బతీయాలని చూసినా అది అల్టిమేట్గా పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ పాలస్తీనా దేశ ఏర్పాటు కాకపోవడం పాలస్తీనా సమస్యకు ఒక న్యాయబద్ధమైన పరిష్కారం దొరకకపోవడం వల్ల అమస్ మళ్ళీ 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 రివైవ్ అవుతూనే వచ్చింది ఇప్పుడు ఇజ్రాయిల్ అమస్ను అంతం చేస్తామని అన్ని వైపుల నుంచి మిలిటరీ ఆపరేషన్ మొదలుపెట్టింది ఇది హమస్ను అంతం చేస్తుందా గతంలోలాగా అమస్ను మరింత బలోపేతం చేస్తుందో చూడాలి